Linux 是一种开源的作业系统，它被很多工程师认为是必备的技能。许多工作职缺也直接要求熟悉 Linux 开发环境，这也造成很多新手想要去花时间学习 Linux。但是 Linux 这门学问要挖多深有多深，甚至有鸟哥的 Linux 私房菜这么大的一个网站，整个都在讲 Linux 相关的知识。在我还是小白的时候，就曾经一张一张的去翻这个网站，想要全部都学会。后来才发现，要全部学完几乎是不可能的，也完全没有这个必要。那么，作为软体工程师，你到底需要懂多少 Linux？ 从我的工作经验中，我认为真正必须要学的并没有太多。大部分人都会用到最重要的部分，就是一些基本的 Linux commands。也就是常用的一些指令啊。那今天的影片我就来带大家快速了解平时最常用、你必须要会的一些 Linux 指令，一定要专心听完哦。不过说到专心，就不得不提到咖啡啦。我本来不是一个很常喝咖啡的人，不过最近发现有了自己的胶囊咖啡机之后，就非常的方便。只要在午餐时间之后来杯咖啡，整个下午都能够保持专注、高效率的工作。那今天要跟大家介绍的摩卡拉比亚胶囊咖啡机，使用上非常的简单，只要把胶囊放入，按一下按钮，几秒钟的时间就有热腾腾、好喝的咖啡可以喝了。它在网络上也有非常好的评价，甚至有网友说比星巴克还好喝。为了响应环保，你只要挤满四百颗的空胶囊，也可以跟他们再换取三十颗全新的胶囊。那我在这边有帮大家拿到一个优惠，只要透过我的链接购买，只要六八八零就可以买到这台胶囊咖啡机，还会送六十颗的咖啡胶囊跟美式咖啡杯组哦。这些东西的总共的原价是一零九五零，那现在只要六八八零就可以买到，真的是非常划算的价格。如果有需要，千万不要错过。在开始使用 command 之前，我们需要打开 shell。shell 就是我们输入指令跟电脑沟通的地方。如果你是使用任何 Linux 系统，那就直接打开 bash 就可以。如果是使用 Mac， 可以打开你的 Terminal 或者是终端机。如果是使用 Windows， 则可以使用 WSL 来做练习。如果还没安装，可以参考我之前做的 WSL 的影片。打开 Shell 之后，就可以开始使用一些指令了。首先要学的就是 Navigation， 也就是如何在不同的资料夹浏览档案跟游走。首先是 pwd 这个指令，它是 print working directory 的缩写。只要输入 pwd 就可以看到目前自己所在的位置。如果你使用的是 Mac， 可以输入 open 点，就可以直接在图形界面打开目前的资料夹。如果你使用的是 WSL， 可以输入 explorer.exe 点来打开。这个点呢，就代表你目前所在的位置。如果你想要开启其他的资料夹，当然也可以输入其他路径。例如，我输入 open 斜线，就会打开根目录。如果想要看到自己所在资料夹中的档案，可以输入 ls。ls 就是 list 的缩写。Linux 跟 Windows 一样，存在所谓的隐藏档案。那基本上，档案名称开头是点的，就是隐藏档案。只要加上减 a 的选项。也就是输入 ls 减 a 就可以显示包括隐藏档案的所有档案。有时候我们不只想看到档案，还想要看到一些详细资讯。这时候就可以使用 ls 减 l， 就会显示权限、档案大小、档案被修改的日期等等这些详细的资料。关于 Linux 的权限这个主题，因为需要比较多的篇幅，所以我在另外的影片做介绍。那如果对这个主题有兴趣的，千万不要忘记订阅我的频道哦。这边提醒一下，选项并不是只能使用一个哦。如果输入 ls 减 la， 就可以同时显示所有的档案，也显示详细资讯。ls 跟前面的 open 一样，是可以在后面加上一个路径。就可以显示任何一个地方的档案了。例如，我输入 ls 斜线，就可以看到根目录下面的档案。既然我们提到指令的选项，就不得不提一下 man page。只要输入 man 加上某个指令，例如 man ls， 就会看到 ls 这个指令的详细文件
，也可以看到所有的参数选项。如果你想对任何指令有更深入的了解，可以花一点时间看看他们的 main page， 只要按 Q 就可以离开 main page。到目前为止，我们都还待在同一个目录下面。那么要移动到其他目录的时候，就可以使用 cd 这个指令，它的意思是 change directory。例如，我用 ls 看到里面有 repos 这个目录，我就可以打 cd repos 来进入 repos 这个目录。这时候使用 pwd 看，你就会发现你的位置变成在 repos。那么如果想要回到上一层的目录，可以输入 cd 点点，这样就可以回到上一层位置。在这边我顺便介绍一下相对路径跟绝对路径的概念。绝对路径指的就是开头是斜线的路径，例如我们使用 pwd 看到的路径就是绝对路径。使用 cd 时，我们也可以使用绝对路径，例如刚刚的 repos 资料夹，它的绝对路径就是斜线 users 斜线 James Cook 斜线 repos。所以我如果输入 cd 斜线 users 斜线 James Cook 斜线 repos， 一样也可以进入 repos 这个资料夹。总结来说，绝对路径就是不管你现在在哪里，都永恒不变的路径。而相对路径则是根据你目前所在的位置而改变，因为它是一个相对于你目前位置的路径。基本上使用所有指令时，相对路径跟绝对路径都是可以使用的。提醒大家一下，如果觉得我的影片对你有帮助，记得一定要帮我点赞支持，这对频道的成长很有帮助哦。学完 navigation 之后，我们就可以开始学习怎么对档案进行一些操作了。首先，只要输入 mkdir 加上资料夹名称，就可以建立一个新的资料夹。现在我的资料夹里面有一个档案叫做一二三点 txt， 这个档案里面的内容就是一二三一二三。如果想要快速看一下这个档案内容，可以输入 cat 一二三点 txt。这个档案内容就会直接印在画面上了。再来，如果要复制档案的话，可以用 cp 这个指令，就是 copy 的缩写。例如，我想要复制一二三点 txt， 那我想要复制到档名叫四五六点 txt， 就可以用 cp 一二三点 txt 四五六点 txt。那 cp 也是相对路径跟绝对路径都可以用。如果想要复制一个资料夹，就要用减 r 这个选项才能复制。它是 recursive 的缩写。例如有个资料夹叫做 my folder， 我可以用 cp 减 r my folder my folder two 来复制它。那这个复制出来的资料夹就会叫做 my folder two。接下来我们来学一下要怎么删除档案。只要输入 rm 档名就可以删除一个档案。那使用绝对路径或是相对路径都是 OK 的。如果要删除一个资料夹，那就跟 CP 一样，要加上减 R 的选项，可以使用 RM 减 R。有时候因为权限问题会跳出需要确认的讯息，那你如果想要跳过确认讯息，直接强制删除，可以使用 RM 减 RF。不过千万不要删掉系统必须的档案，不然电脑就无法正常运作了。我们平常常用的剪下贴上的功能，可以使用 MV， 就是 Move 的缩写这个指令来达成。例如，我想把一二三点 txt 移到 F1 里面，就可以输入 MV 一二三点 txt F1。那这边同样也可以使用绝对路径哦。MV 还有另外一个有趣的用法，就是它可以重新命名档案。例如，你想要把四五六点 txt 改为六五四点 txt， 那你可以直接输入 MV 四五六点 txt 六五四点 txt， 就可以改档名最后一定要提一下的重要应用就是 Vim 啦 ，Vim 是一个文字编辑器，那你可以想象成文字界面板的记事本。只要输入 vim 加上一个档名，就可以打开一个档案。那就算你输入的不是一个实际存在的档名，一样是可以打开的。只要你之后存档，这个档案就会出现了，就有点像你先打开记事本，然后编辑完之后再按定存新档是一样的意思。那如果你现在卡在 vim 里面出不来了
，记得要去看我之前做的 Vim 教学影片，就可以在100秒内了解 Vim 的基本操作喽。那前面没有提到，所以我在这边补充一下，只要按上跟下就可以选择之前使用过的指令，不用再重打一次。如果你想要找很久以前输入过的指令，可以按下 Ctrl 加 R， 然后输入一些文字就可以进行搜寻了。如果找到的结果不是你要的，你可以继续按 Ctrl 加 R， 就可以继续往前搜寻。如果你按 Ctrl 加 R 往前太多次了，然后你想要往后，则可以按下 Ctrl 加 S 就可以往后搜寻。Package Manager 就是拿来安装东西的工具，就像手机的 Apple Store 或是 Play Store 一样。不过要使用指令来进行操作，不管是哪种系统 ，Package Manager 都是非常常用的工具，所以一定要知道怎么使用。那我举几个例子哦。如果是 Mac 电脑，通常会使用 Brew 这个指令来安装东西 ；Ubuntu 的话就会使用 apt 这个指令，而 Manjaro 则是使用 pacman 这个指令。因为每种系统的 Package Manager 都不太一样，所以我在这边就不详细介绍使用的方式。未来可能会在其他的影片详细介绍，所以大家可以根据自己的系统是哪种来 Google 一下对应的 Package Manager， 然后练习一下。有些人可能会觉得看完影片之后要复习或是查找不太方便，所以上面介绍的所有指令我都整理到一个 cheat sheet 了，连接我放在下方资讯栏，大家可以存起来参考。前面介绍了那么多指令，还没有实际应用过的大家可能会有个疑惑，就是这些指令到底什么时候会用到？这些指令做得到的事情，不是都用 GUI 滑鼠点一点就可以做到的吗？那为什么要这么麻烦学习怎么用这些指令呢？所以在这边，我想了三个很常遇到的使用情境，来给大家参考。第一个使用场景就是使用 SSH 去操控远端的 server 的时候，如果你还不知道 SSH 是什么，基本上它就是一个让你可以从自己的电脑连线到远端的 server。去进行一些操作的方式，所以你可以把它理解为远端桌面，只是它是没有图形化界面的，所以你连线到远端的电脑之后，要全程使用指令来操控那个电脑。一般来说，个人电脑我们都会安装所谓的 desktop environment， 这个 desktop environment 就会允许我们透过图形界面对电脑进行操作。例如大家最常用的 Windows 或是 Ubuntu 都是原厂状态就有图形化界面可以使用的。不过 Server 的主要功能就是放在那边让它一直跑嘛。那给人操作并不是它的主要功能，所以安装图形界面就会消耗多余的运算资源，也容易导致系统变得不稳定。所以通常 Server 上都是不会安装 Desktop Environment。所以在这种情况下，通常你就必须要使用指令去进行操作。另外一个也必须要使用 command line 来操作的情况，就是使用 Docker 的时候。用一个非常粗浅的方式来介绍 Docker， 就是因为你写的程式通常不可能是从零开始，那一定是要用一些别人已经做好的套件或是框架之类的东西。那这些东西我们就称为 dependencies。除了 dependencies 之外，也要确保执行的作业系统跟执行环境都是正确的，才能确保你的程式能够正确执行。那如果部署的时候，你都要手动去设置这些环境，还要安装 dependencies， 那会是很大的工程。为了部署跟执行的时候不用烦恼这些问题，我们就会使用 Docker。把执行环境 （dependencies） 等等的东西全部都包在一起，变成一个 Docker image， 这样在部署的时候就可以简单的把它跑起来。而在定义这个 Docker image 的初始设置阶段，需要安装哪些东西，或是在跑起来之后，你想要进到里面进行一些操作，甚至是对 Docker 本身进行一些操作，通常都需要使用 command line 来进行定义跟操作。C I C D 也是一个很常见，而且必须使用到 Command Line 来操作的地方。
CI/CD continuous integration 或是 continuous deployment， 一言以蔽之，就是在你对程式码进行变更，例如你推了你的 commit 到 GitHub 上面的时候，这时可能就会有一些自动化的测试被触发，来检验你改动的部分有没有造成客坏掉。如果没问题，可能就会自动把这新版的程式码部署到你的伺服器上面。而这些 C I C D 自动去跑测试，或是自动去部署程式码的脚本，常常就是用一行一行的指令去做定义的。透过这一行一行的指令，你就可以很明确的指示，在这 C I C D 的过程中，每一个步骤必须要去做哪些事情，可能是安装一些套件，或是跑一些程式，又或者是部署程式码。总之，如果要写 C I C D 的 script， 通常也是要对基本的 Linux command 有一些基本的了解，才有办法写。那看完上面的那些应用场景，希望大家有理解到学习如何使用这些指令的重要性，还有它们具体可以用在哪些地方。其实我介绍的这些指令，不过是全部指令的冰山一角而已，还有非常多我没有提到的。看到这边，大家应该也能够体会到，要把全部的指令全部都记起来，基本上是不可能的事。那我也完全不会建议你去尝试把所有的指令背起来。我比较建议的方法是，当你每次想要用指令去做某件事，但是却不知道怎么做的时候，你再去查要怎么使用这个指令就好了，并不需要刻意的去记。那如果这个指令真的是够常用，那多用几次，你自然而然就会记起来了。所以真的不用刻意去记。那今天的影片就到这边。如果喜欢我的影片，觉得有帮助，记得帮我订阅、按赞，然后开启小铃铛。那我们就下次影片见，拜拜。